ஹே காய்ஸ் வெல்கம் டு எஃபிசி குட்டி பாட்காஸ்ட் எபிசோட் நம்பர் டுவெண்ட்டி இந்த எபிசோடில் நம்ம பேச போகிற டாபிக் அ டைம்லெஸ் கிளாசிக் அ பர்ஃபெக்ட் ட்ரயாலஜி பேக் டு த ஃபியூச்சர் நேத்தியோட பேக் டு த ஃபியூச்சர் வந்து முப்பத்தஞ்சு வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ அதோட ஸ்பெஷல் எபிசோட் தான் இது இந்த எபிசோடில் இந்த படம் ஏன் டைம்லெஸ் கிளாசிக்காக இருக்குது இதோட சிறப்பம்சங்கள் ஃபன் ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஷோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணுறங்க நாங்கள் போகிற எல்லா வீடியோக்கும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வாங்க ஷோக்கு போகலாம் அப்புறம் ஷோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ப்ராடக்ட் பிளேஸ்மெண்ட் எஃபிசி டாட் காம்னு போன பாட்காஸ்ட்லேயே சொல்லியிருப்போம் ஸோ அந்த வெப்சைட்டு போனீங்கன்னா நாங்கள் மர்ச்சண்டைஸ் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறோம் அது இன்னும் ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் தான் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல லைவ் வந்துடும் அதில் எங்களை சப்போர்ட் பண்ண நினச்சிங்கன்னா ஒரு டிஷர்ட் வாங்குங்க அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட கஸ்டமைஸ்டு டிசைனையும் சென்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு டிஷர்ட் அனுப்புவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட டிசைனை வந்து எங்கள் வெப்சைட்டில் அப்லோட் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ யார் யாரெல்லாம் உங்கள் ப்ராடக்டை வாங்குறாங்களோ உங்கள் டிசைன்டு ப்ராடக்ட் வாங்குறாங்களோ அதில் ஒரு பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு வந்து ஷேரிங் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஏர்னிங் இதுவும் ஸ்கீமும் இது பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வாங்குங்க எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் பேக் டு த ஃபியூச்சர் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல ரிலீஸ் ஆச்சு ரிட்டன் பை பாப் கேல் அண்ட் ராபர்ட் ஜெமக்கிஸ் டேரக்டட் பை ராபர்ட் ஜெமக்கிஸ் அண்ட் ப்ரொடியூஸ்ட் பை ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பர்க் இந்த படத்தில் நடித்தவங்க வந்து மைக்கேல் ஜே ஃபாக்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டபர் லாய்ட் இப்படி பேரை சொல்கிறத விட மாட்டி மேக் ஃப்ளை அண்ட் டாக் ப்ரௌன் சொன்னால் தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸான கேரக்டர்ஸ் இந்த ரெண்டு கேரக்டர் எந்த அளவுக்கு ஃபேமஸ்னால் எம்பயர் மேகசினோட ஹண்ட்ரட் கிரேட்டஸ்ட் மூவி கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் ஆல் டைம் லிஸ்ட்டில் மாட்டி மேக் ஃப்ளையோட கேரக்டர் டுவெல்த் பிளேஸ்லேயும் டாக் ப்ரௌனோட கேரக்டர் டுவெண்ட்டி எத் பிளேஸ்லேயும் இருக்குது அந்தளவுக்கு ஃபேமஸ் இதுலேயும் இந்த டாக் ப்ரௌன் வந்து ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் அண்ட் லெப்போட் ஸ்டோகோஸ்கி இந்த ரெண்டு சயின்டிஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி இன்ஸ்பயர் பண்ணி கிரியேட் பண்ண கேரக்டர் தான் இது ஸோ பேசிக்கலி இந்த படத்தோட ஐடியா பாப் கேலுக்கு அதாவது இந்த படத்தோட ரைட்டருக்கு எப்படி வந்ததுன்னா அவர் ஒரு தடவை அவரோட வீட்டோட பேஸ்மெண்ட்டில் போய்ட்டு திங்ஸ் ஏதோ தேடும்போது அவரோட அப்பாவோட ஸ்கூல் திங்ஸை பார்க்கும்போது அவருக்கு ஒரு தாட் வந்தது சரி நாமளும் நம்ம அப்பா கூட படித்தா எப்படி இருக்கும் நம்மளும் அந்த டைமுக்கு போய்ட்டு படித்தா எப்படி இருக்கும்ன்ற மாதிரி ஒரு தாட் வந்தது அந்த தாட்லேருந்து உருவான ஐடியா தான் இந்த படத்தோட சினாப்சிஸ் ஸோ பாபு வந்து ராபர்ட் கூட சேர்ந்து இந்த சினாப்சிஸை ஒரு ஸ்கிரிப்டாக ட்ராஃப்ட் பண்ணுறாரு ஸ்கிரிப்டாக ட்ராஃப்ட் பண்ண பிறகு ஸ்டுடியோவாக ஏறி ஏறி இறங்குறாங்க கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி நாலு தடவை இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணப்படுது அதில் ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியும் இந்த ஸ்கிரிப்டை ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க அதுதான் டிஸ்னி டிஸ்னி ஏன் ரிஜெக்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த சினாப்சிஸில் வந்து அம்மா வந்து பையனை லவ் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததால் இது வந்து நம்ம டிஸ்னி பேனருக்கு செட் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு டிஸ்னி ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பர்க் கிட்ட போது அவரோட ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியான ஆம்பிளின் என்டர்டெயின்மெண்ட்டும் யூனிவர்சல் பிக்சர்ஸும் சேர்ந்து இந்த படத்தை எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணுறாங்க நைன்டீன் எயிட்டி ஒனில் ஸ்கிரிப்ட் ட்ராஃப்ட் பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷம் அலக்கிக்கப்பட்டு கடைசியில் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் எண்டில் தான் இந்த படத்தோட ஷூட்டிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது எயிட்டி ஒனில் எழுதப்பட்ட ஸ்கிரிப்ட்டுக்கும் எயிட்டி ஃபைவ்ல ரிலீஸ் ஆன படத்துக்கு நடுவில் நிறைய சேஞ்சஸ் நடந்தது குறிப்பாக சொல்ல போனால் யூனிவர்சல் பிக்சர்ஸோட எக்ஸிகூட்டிவ் ஒருத்தர் வந்து நிறைய மாற்றத்தை கொண்டு வந்தார் அவர் வந்து பேக் டு த ஃபியூச்சர் என்ற பட பேரையே மாற்றி ஸ்பேஸ் மேன் ஃப்ரம் ப்ளூட்டோனு வைக்க சொன்னார் நல்ல வேலை அது வந்து ஸ்பீல்பர்க் நடுவில் போகுது பேக் டு த ஃபியூச்சர் தான் வைக்கணும்னு சொன்னார் அதனால் அது அப்படியே ஸ்டே ஆச்சு அது தவிர அந்த ப்ரொஃபஸர் ப்ரௌனுன்னு தான் முதல்ல இருந்தது ஸ்கிரிப்டில் அதை வந்து டாக்டர் ப்ரௌனு மாற்றினார் ஸோ அது வந்து ஒரு ஐக்கானிக் டாக் அப்படின்ற கேரக்டராக மாறிச்சு ஸோ அதே மாதிரி டாக்கோட பெட்டு வந்து சிம்பான்சின்னு இருந்தது டிராஃப்டில் ஆனால் அதை வந்து டாகாக மாற்றினது இவங்க தான் அதே மாதிரி ஏர்லி டிராஃப்டில் வந்து மாட்டி நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்க்கு திரும்ப வரத்துக்கு நியூக்ளியர் எக்ஸ்ப்ளோஷனையும் நிவாடா டெஸ்ட் சைட்லேயும் இருந்து எக்ஸ்கேப் ஆகிற மாதிரி தான் இருந்தது பட் பட்ஜெட் கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட்டால் அந்த சீனை எடுக்க முடியாமல் கிளாக் டவரில் சிம்பிளாக முடிச்சிட்டாங்க பட் அதுதான் இந்த படத்தோட ஐக்கானிக் சீனாக பேசப்பட்டது அப்புறம் அந்த டைம் மிஷினே ஸ்கிரிப்டில் எழுதும் போது ரெஃப்ரிஜிரேட்டராக தான் எழுதி வச்சுருந்தாங்க ஆனால் ஸ்பீல்பர்க் தான் உள
அதுவும் அந்த ரைடர்ஸ் வந்து அந்த காரை சூஸ் பண்ணதுக்கு காரணம் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸில் இருக்கிற மக்கள் இந்த காரை பார்த்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்பேஸ் ஷிப் மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைப்பாங்க அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த காரை சூஸ் பண்ணாங்க எயிட்டி ஒனில் எழுதப்பட்ட ஸ்கிரிப்டில் டெலிவரியை இது பண்ணியிருந்தாலும் நாலே வருஷத்தில் அந்த கார் அப்டேட்டட் ஆயிடுச்சு அப்போ வந்து யூனிவர்சல் பிக்சர்ஸோட ப்ராடக்ட் பிளேஸ்மெண்ட் டீம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபோர்ட் கிட்ட ஒரு டீல் பேசிட்டு முஸ்டாங்க வந்து இவங்க கிட்ட அப்ரோச் பண்ணாங்க முஸ்டாங்க யூஸ் பண்ணுங்க டைம் மிஷின் கார் அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் ரைட்டர் பாப் என்ன பண்ணார் இது தேவையே இல்லை நாங்கள் டெலிவரினை வச்சே முடிச்சுக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி அவங்கள வந்து ஷட் டவுன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அப்படி தான் இந்த காரை கொண்டு வந்தாங்க உள்ள இந்த காரு இன்றைக்கு வரைக்கும் யூஎஸில் யூகேயில் எந்த டாய் ஸ்டோரில் போனாலும் இந்த காரோட மாடல்ஸ் இன்னும் இருக்கும் நிறைய சேல் ஆகுது இன்றைக்கும் எயிட்டிஸ் பாப் கல்ச்சர் எடுத்துக்கிட்டாலே மில்லினியம் ஃபால்கனுக்கு பக்கத்தில் டெலிவரியன் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஈவன் நீங்கள் ஸ்ட்ரேஞ்சஸ்ட் திங்ஸ்லேயும் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ரெஃபரன்ஸ் ரெடி பிளேயர் ஒன்லேயும் பார்த்துருப்பீங்க இந்த காரை ஏகப்பட்ட தடவை இந்த காரை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஈவன் இந்த டெலிவரியன் மோட்டர் கம்பெனியோட ஃபவுண்டர் ஜான் டெலிவரியனே வந்து இந்த ரைட்டர்ஸுக்கு கால் பண்ணி தேங்க்ஸ் ஃபார் மேக்கிங் மை கார் ஸோ ஃபேமஸ் அண்ட் இம்மார்டல் என்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா இந்த படத்தால் இந்த காரோட சேல் வந்து வேறு லெவலில் போயிடுச்சு இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த காரை வந்து அதே மாதிரி ஒரு டைம் மிஷின் ரியாக்டர்லாம் வச்சு ஆல்ட்ரு பண்ணி வாங்கிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கும் ஹிஸ்ட்ரி டிவியில் போடுற பான் ஸ்டார்ஸ் எபிசோடில் கூட இந்த காரை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை பார்த்துருப்பீங்க ஏன்னா அந்தளவுக்கு இந்த காருக்கு பாப்புலாரிட்டி அதிகம் இந்த படத்தோட இன்னொரு அற்புதமான விஷயம் வந்து இதோட ஸ்க்ரீன் பிளே இந்த ஸ்க்ரீன் பிளே வந்து யூனி University of Southern California Film School ல வந்து model for perfect ஸ்க்ரீன் பிளேன்ற மாதிரி இன்னைக்கு வரைக்கும் எடுத்து காட்டிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு பிரமாதமான ஸ்க்ரீன் பிளே இதில் அதே மாதிரி சில சீன்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது ஒரு கான்ட்ரவர்சியான சீன்ஸ் எல்லாம் இதில் இருக்கும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து ரொனால்ட் ரீகனை கலாய்க்கிற மாதிரி அந்த டைமில் இருந்த பிரசிடெண்ட்டை கலாய்க்கிற மாதிரி ஒரு சீன் வரும் அந்த சீனுக்கு வந்து ரொனால்ட் ரீகனோட அப்ரூவலே தேவைன்னு சொல்லிட்டு ஒயிட் ஹவுஸில் வந்து போயிட்டு அப்ரூவ் கேட்டிருந்தாங்க ஆனால் ரொனால்ட் ரீகன் சரிச்சுக்கிட்டே படம் சூப்பராக தான் இருக்கும் நம்புகிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் அப்ரூவல் கொடுத்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் அவர் படம் ரிலீஸ் ஆகிட்டு பிறகு இந்த படத்தை நல்லா என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துருக்காரு ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தாரு அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அதனால் தேர்ட் பார்ட்டில் வந்து அவருக்கு ஒரு ரோல் கொடுக்கறதாகவும் சொல்லியிருந்தாங்க தேர்ட் பார்ட் ரிலீஸ் ஆகும் போது அவர் வந்து பிரசிடென்ட் இதில் இருந்து இல்லை ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ரோல் கொடுக்கறத நீங்க நடிக்கிறீங்களான்ற அளவுக்கும் கேட்டாங்க ஏன்னா ரொனால்ட் ரீகன் வந்து ஏற்கனவே ஹீரோவா இருந்ததுதான் பிரசிடென்ட் ஆனார் ஸோ மறுபடியும் ஒரு ஆக்டிங் ரோலுக்கு கேட்டிருக்கும் போது அவர் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாரு பிரசிடென்ட் சொன்னோடனே இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வருது இந்த படத்துல பிஃப்னு ஒரு கேரக்டர் வரும் அவன் கிட்டத்தட்ட ஒரு புல்லி அண்ட் ஆண்டகனிஸ்ட் மாதிரி அந்த கேரக்டரை வந்து பாப் கேல் வந்து டொனால்ட் ட்ரம்ப் வச்சு இன்ஸ்பைர் பண்ணி எடுத்த கேரக்டர் தான் அது கிட்டத்தட்ட லுக்கே டொனால்ட் ட்ரம்ப் மாதிரி தான் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் நைன்டீன் எயிட்டி இந்த படம் ரிலீஸ் ஆயிட்டு சரியான பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் சக்சஸ் வெறும் நைன்டீன் மில்லியன் பட்ஜெட்ல எடுத்த படம் ஆல்மோஸ்ட் போர் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் எடுத்ததால் அடுத்த ரெண்டு பாட்டை பேக் டு பேக் எடுக்க முடிவு பண்ணாங்க ஸோ ஃபார்ட்டி மில்லியன் பட்ஜெட்டில் அடுத்த ரெண்டு படத்தை எடுத்து முடிச்சிட்டாங்க நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் அதோட செகண்ட் பாட்டு வருது இந்த பாட்டு வந்து உலக அளவில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு ஏன்னா இந்த படத்தோட ஸ்டோரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு மூவியில் பாஸ்ட்டுக்கு போகிறது செகண்ட் மூவியில் ஃபியூச்சருக்கு போவாங்க ஃபியூச்சர்ன்றது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் இந்த படத்தில் சில டெக்னாலஜிலாம் காமிச்சிருப்பாங்க அந்த டெக்னாலஜிலாம் ரியல் லைஃப்பில் சாத்தியமான்ற மாதிரி நிறைய டிபேட் வந்தது ஏன்னா எண்பத்தி ஒம்பதுல படம் ரிலீஸ் ஆயிருந்து ரெண்டாயிரத்தி வரைக்கும் இந்த டிபேட் போய் இருக்கும் <laughs> ஸ்பீல்பர்க்ன்றது வந்து ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பர்கோட பையன் பட் அவர் வந்து சினிமா துறைக்கே வரல ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரெடிக்ஷன்ஸ்லாம் ராங்காக போச்சு அதுக்கப்புறம் நைக்கோட செல்ஃப் லேசிங் ஷூஸ் ஒன்று இருந்தது அதுவும் கரெக்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணல ஆனால் நைக் வந்து இதுக்காகவே டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஒனில் மைக்கிள் ஜே ஃபாக்ஸ்க்கு அதாவது மார்டி மெக் ஃப்ளைக்கு இந்த ஷூ ஒரு ஸ்பெஷல் எடிஷன் ஷூ வந்து அவருக்கு அமைச்சு வச்சாங்க அவர் அந்த ஷூவை வந்து ஆக்ஷனில் விட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன்
இந்த செகண்ட் பார்ட்டோட பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மில்லியன் ஃபஸ்ட்டு மூவியோட கம்மி தான் தேர்ட் மூவி அடுத்த இயரே ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு நைன்டீன் நைன்டியில் ரிலீஸ் ஆச்சு கைண்ட் ஆஃப் வெஸ்டர்னாக கொண்டு போயிட்டு அப்படியே அந்த கிளின்டி ஸ்டூவோட மூவி ரிஃபரன்ஸ் ஈஸ்டர் எக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து சூப்பராக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ட்ரைலஜியை அதுக்கப்புறம் மார்டி மெக்ஃப்ளையும் சரி டாக் ப்ரௌனும் சரி ரெண்டு பேரும் நிறைய தடவை ஃபோர்த் மூவிக்கு பிச் பண்ணாங்க ஐடியாஸ்லாம் பட் எதுவுமே செட் ஆகல மைக்கிள் ஜெய் ஃபாக்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் ஃபோர்த் மூவிக்கான ஐடியா வந்து இன்னொரு ஃபேமிலியை வச்சு இவர் வந்து மென்டார் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பிச் பண்ணார் அதுவும் செட் ஆகலை அதே மாதிரி நம்ம டாக்கும் ஃபோர்த் மூவியில் ரோமுக்கு போகிற மாதிரி ஒரு கதையை சொல்லியிருந்தார் அதுவும் செட் ஆகல கடைசியில் ராபர்ட் ஜெமிக்கிச்சும் பாப் கேலும் வந்து இந்த படத்தை ரீமேக்கோ ரீபூட்டோ பண்ணவே கூடாது நாங்கள் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் இது பண்ணவே கூடாதுன்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க ஆனால் இன்னும் டிஸ்னின்னு ஒருத்தனை நான் நினச்சாதான் பயமாக இருக்கு அவன் எப்போ வேணா ரைட்ஸ் வாங்கி மறுபடியும் ஒரு ட்ரைலஜி ரீபூட் பண்ணுவான் ஸோ அதுக்காக நடக்கக்கூடாதுன்னு வேண்டிப்போம் ஸோ இது ஒரு டைம்லெஸ் கிளாசிக்குன்றதுக்கு இதெல்லாம் தான் ரீசன் அதே மாதிரி ரிக் அண்ட் மார்ட்டியோட இன்ஸ்பிரேஷனே இந்த சீரீஸ் தான் டாக்கு தான் ரிக் ஆனார் மார்ட்டி மெக்ஃப்ளை தான் மார்ட்டி ஆனார் இந்த தாத்தா பேரன் அதே மாதிரி கன்ஃபியூஸ்டு மார்ட்டி எல்லாமே இந்த மார்ட்டி மெக்ஃப்ளையில் இருந்து இன்ஸ்பயர் ஆனது தான் இது வரைக்கும் இந்த மூணு படங்களையும் நீங்கள் பார்க்காமல் இருந்தீங்கன்னா தயவு செய்து இன்றைக்கே பாருங்கள் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் இருக்குது டோரண்ட்லும் இருக்குது மூணு படத்தையும் தொடர்ந்து பாருங்கள் ஃபன் ரைடு யூ வில் நெவர் கோன் அ ரிக்ரெட்டட் ஸோ டூ வாட்ச் இட் இதோட இந்த எபிசோடை முடிச்சுக்கிறோம் அடுத்த எபிசோடில் வேறு ஒரு டாப்பிக்கோ வேறு ஒரு படத்தை பற்றியோ பேசுவோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அப்படின்னா சொல்ல மாட்டேன் பாய்